Mtazamaji wa Global TV online tupo na mjumbe wa kamati ya uhamasishaji ya Yanga Jimmy Kindoki Jimmy mambo. Niambie. Mambo yanaenda. Muda mrefu sana. Unyingi. <laughs> Ta, mpaka tumekuwa wajumbe sawa wa kamati. Haya. Ongera kwanza. Nashukuru. Unaizungumziaje kwanza nafasi yako? Ah, nafasi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Najua Yanga tupo wengi na Dr. Mshindo Msola unafahamu ni msomi. Amekaa chini ametafakari amesema hapa ili kuongeza nguvu na mhitaji wa kijana aitwa Jimmy Kindoki ili aweze kuniongezea hamasa katika klabu yangu. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. E, pia namshukuru na Dr. Mshindo Msola kwa kunitazama na kuona kwamba nafaa kuingia kwenye kamati ya hamasa. Na mimi kama ni kama wewe mwenyewe unafahamu, mimi huwa sinaga mchezo. E, ukiniweka huku nipo, ukiniweka huku nipo. Kwa mimi nasema kazi yangu itaonekana zaidi e, kadri siku zinavyozidi kwenda. Huku nilipoanza ilikuwa ni mwanzo tu. Sasa najifanya kazi nikiwa rasmi. Unajua mwanzo nilikuwa nje ya mfumo. Umeelewa eh? Nilikuwa nafanya tu kama shabiki wa Yanga. Kisa sasa hivi niko official. Kwa hiyo hata wale walikuwa wanaulizaga wewe unaongea Yanga kama nani? Sasa hizi naona maswali yamekwisha. Lakini baada ya kuchaguliwa katika nafasi yako tunamuona msemaji wa klabu ya Simba. Aliwapongeza watu wengine lakini we hakukupongeza. Kama nilivyoambia, Haji Manara ana wivu. Umeelewa eh? Yaani ana roho ile ya kwa nini? Kwa nini huyu kijana amepata? Umeelewa eh? Kwa sababu kiongozi mzuri ni yule anayezalisha viongozi wengine. Umeelewa eh? Sasa yeye hataki kuzalisha wakina Haji Manara wengine, hataka yeye nafasi aingangania yeye tu. Akae yeye tu miaka yote. Ndio maana juzi anataka kumtoa hataki anangangania. Umeelewa? Sasa anapoona kijana kama mimi mdogo ndo nachepukia nafanya kazi kubwa kumshinda hata yeye lazima aumie na ndio maana unaona anahangaika kunichafua siko umeelewa lakini mwisho wa siku miezi kunichafua mimi ni Mwenyezi Mungu tu amepanga niwe Jimmy Kindoki wana yanga wao wananisikia niwahamasishe umeelewa kwa hiyo yeye atahangaika mashariki magharibi lakini tunapokuja kwenye swala la kuzungumzia hizi club kwenye swala la kuhamasisha hizi club Yuko mbali sana na mimi. Alafu, mimi nimemzidi vitu vingi. Umeelewa? Mimi kwanza kizazi cha digitali, damchanga. Umeelewa? Kingine vile vile nina uelewa mkubwa. Umeelewa? Na uelewa mkubwa. Yaani nimemzidi kila kitu. Labda yeye alichonizidi mimi sana sana labda umaskini. Umeelewa? Kwa mimi kijana mdogo najitosheleza kwenye kila kitu. Sasa yeye lazima awe na wivu. Alikuwa anajua gatu huyu mtu tu kutoka mtaani. Sasa kila akisikia taarifa zangu kwamba huyu mtu shule kaenda. Huyu mtu anaiki, huyu mtu anafanya hiki lazima aumie kibinadamu. Na mimi nimwambie tu hana sababu za kuumia. Umeelewa? Atulie, yeye shida yake ni nini? Atulie tufanye kazi. Yes alikuwa anajiona yuko peke yake. Sasa wamekuja watu wanaoweza kufanya kazi kama yeye anaoifanya. Tabiki wa Yanga mnaonekana hamna uvumilivu. Baada ya matokeo ya kwanza ya ligi kuu Tanzania bara mechi ya kwanza kufungwa mechi ya pili kutoka sulu. kuna mashabiki walianza kumkataa kocha Mwinyi Zahera unamkataa kocha mwalimu Mwinyi Zahera kwa fact zipi umeelewa unajua mpira ni facts Una, unaleta wastani wa kocha amini wastani wa mechi zake na wastani wa matokeo aliyoyapata ndipo unasema huyu mtu anafaa au wafai. plus na muda alio alio aliokaa umeelewa Zaera kama mnafahamu msimu uliopita alikuta timu imeshasajiliwa tayari. Msimu huu akaja akasajili yeye. Umeelewa Sasa hii timu anaitengeneza muunganiko, amecheza mechi za kimataifa, eh? Amefungwa mechi moja. Mechi zingine zote ametoa sare na pia ameshinda mechi moja dhidi ya Township Rollers, si ndio? Sasa amekuja ligi kuu, amefungwa mechi moja ametoa sare moja ameshinda mechi moja sasa huyu mtu unasemaje mbaya au unasemaje mbovu wakati msimu uliopita ulikuwa na kikosi cha kawaida lakini alikusaidia kushika nafasi ya pili tena ukiwa huu na pesa unachangisha leo hii ndo tumepata viongozi wanajaribu kuimarisha timu mtu anaibuka anasema zaera afai walete facts umeelewa sasa wengi wanaongea tu kwa sababu Awa, wa, kwanza mechi ni chache tulizocheza alafu matokeo ha, wanataka tuwe tunashinda tu umeelewa mimi labda niwaambie kitu kimoja ujue mpira wa Tanzania umebezi sana kwenye siasa umeelewa isijekuta ni mashabiki wa upande mwingine sawa wanatumwa kwa ajili ya kutuvuruga 
Sika unanielewa eh? Kwa sababu mimi na isi huyu hawa wenzetu wanamtaka huyu kocha. Au wanaona ili Yanga wakose ubingwa ni kumuondoa huyu kocha. Wanafanyaje? Lazima wafanye figisu. Lazima watengeneze watu watakao sema kwamba huyu mtu afai. Lakini kwa mimi ili ni sema afai bado nampa muda kwa sababu mechi alizocheza kwa msimu huu bado hazijaniridhisha mimi kusema huyu mtu afai. Muda utafika tu. Kama hafai, mpira ni mchezo wa wazi taonekana tu kwamba huyu sasa alipofikia hapa kwamba kiwango kimetosha. Umeelewa? Lakini kwa sasa hivi ni mapema mno kumhukumu. Mimi simtetei, lakini naona ni mapema mno kumhukumu kulingana na aina ya timu ambayo anayo timu ni mpya. Ingekuwa ni timu ile ya msimu uliopita kidogo tungesema labda timu ndio hii na kocha ndio huyo lakini hamna matokeo. Lakini sasa hii timu ni mpya haya tutamfukuza leo. Tunacheza tarehe 27 mwisho wa mwezi huu, si ndio? Kocha gani ambaye unaweza kumleta ndani ya wiki hizi mbili akakupa matokeo? Na yeye atakwambia mmenipa timu mpya. Kwa hiyo itakuwa ni yale yale tutafukuza utaleta mna huu utamaduni sio mzuri wa kufukuza tu kufukuza tu. Lazima tuwe na utamaduni wa kuanza kuvumilia. Lazima tuwe na utamaduni wa kujua mpira. Umeelewa? Usiseme tu afai. Taja na sababu kwa nini afai? Sema huyu mtu tumempa mechi kumi, amefungwa mechi nane. Maana ke huyu mtu afai, umeelewa? Lakini umempa mechi tatu, kafungwa moja, kadro moja, kashinda moja. Na ligi bado mechi tatu ina maana kuna mechi 35 zimebaki kwenye ligi kuu. Mtu anashinda kwa mechi moja tu anakuwa bingwa. Mtu anakuwa bingwa kwa goli tu. Sasa leo mapema hii tunaanza kusema hivi sisi wavumilivu wa Tanzania kwa bahati mbaya. Tunapenda mafanikio ya haraka kwa muda mfupi. Umeelewa? Tumvumilie, muda ukifika utasema tumpira wala hata udanganyi. Si, imekuja ime shirikisho. Atacheza, tutaona performance ya wachezaji, tutaona mbinu zake, tutakuja kusema. Umenelewe? Kwa hiyo sasa hivi tu, tusubiri kidogo. Haa wenzetu, wanataka kumchukua zaera. Hawa wenzetu, wanamtaka leo kesho. Sasa wanampataje, lazima watuvuluge sisi wenye kwa wenyewe, tumuone zaera afai. Kwa sababu hawa hawa wanosema afai, walikuwa wapi wakati zaera anashinda kule boswana? Si ndio Zaira huyu alishinda. Mechi ya 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 ya, ya tumecheza na Zesco hapa hatukufungwa. Siko umeelewa? Sasa tumefungwa mechi moja tu na Zesco. Ndio mtu anakuambia, "Kwa hiyo Yanga imetengenezwa ili isifungwe." Hamna timu duniani ambayo ndio maana unaambiwa kuna kufungwa, kushinda na kusale au kusuluhu. Sasa wewe kama utambuya hivyo vitu vitatu au vinne ina maana yeye sio mwana michezo. Ila ukifungwa sasa ile kwa kupitiliza ndio tunaona huyu afai Manchester United. Si anafungwa kila siku watu wanamtandika tu. Umeelewa? Mashabiki umewasikia? Wanajua kabisa huyu kocha ni mgeni na hii timu ni mpya. Kwa wamempa muda kidogo. Muda utasema tumpe muda. Mimi simtetei lakini kwa uelewa wangu wa mpira mimi nimecheza mpira. Hata angekuwa ni mchezaji amekuja Yanga, uwezo kamhukumu kwa mechi moja au mbili. David Moringa mfano mzuri, walisema mbovu. Umeelewa? Sasa hivi ameanza kufunga umskim Tanzania yote anayekuambia David Moringa ni mbovu. Alikuja Sadni hapa, walisema mbovu. Kafunga kule Zambia, kila mtu amekaa kimya. Kwa hiyo Tanzania wanataka uwe unafunga tu kila siku. Yule naye ni binadamu. Sio kila siku atakuwa anafunga yeye tu ndo mpira ulivyo. Kwa hiyo mimi nashindwa kuelewa sijui labda kwa wenzetu eh wa mashabiki wenzetu sijui wanataka hii Yanga iwe timu ya kwa Yanga itakii kufungwa msimu huu iwe inashinda tu. Haya Zaira mimi nakwambia na Yanga anasema hii timu iwe inatakiwa ishinde tu isifungwe. Manake eh, hii timu ni ya malaika. Naona Yanga sasa hivi wamempata mzibiti wa Haji Manara. Unazungumziaje no. nafasi ya Antonio Nugas? Eh Nugas ni kijana mzuri. E, mimi ni seme, anafafanya ana, ana ile kazi yake, mimi binafsi ananifraisha. Umenelewa, eh? 